Can you hear me? Uh, so time is up. Okay. Uh, if I could get everybody's attention, our time for this section is up. Would any does any group need like one or two minutes to wrap up their ideas? Okay, so let's bring uh, those last thoughts in. Do you have to? <laughs> okay. Uh, so for folks on live stream, we're wrapping up some work sessions where we've organized uh, some of our thoughts from the weekend into little pods, and and we've done some little working groups, and we're gonna come. We were trying to come up with action items. Conversations seem to be heated. Okay, let's. Four, three, two, one. There we go. Yay. <laughs> Thank you, everybody. Whoa, those really, those conversations sounded heated. Um, so I'm really glad we're having them. Uh, so uh, we're going to start out some report out. Uh, Abigail is going to support us in recording our ideas on the board. Um, so, and, and we can also collect and share notes uh, afterwards. Um, so if anybody would like to volunteer, if any group would like to volunteer to go first to report out on their conversation, we put up two mics here so, so the note taker doesn't have to feel like they're the only one that has to report. Yeah? Okay. Okay. Great. <laughs> so just name the group that you're uh, coming from first. So our group, uh, you know what would be better is if you did Spanish. I'll do English, you do Spanish. Okay. Uh, so our group discussed identity. Identidad. <laughs> <laughs> I love you so much. <laughs> um, the first question that we, we spoke about was, uh, it started with a quote, you don't rep represent somebody with someone else. Uno no representa alguien con alguien que no es. Is it irresponsible to take a job when you're not from a specific culture that is pertinent to the story? Si es irresponsible, si es una falta de responsabilidad, tomar una posición um, de representación que, que debería ser de otra persona. Um, and the example was being cast in a Cuban play when you're Colombian. Uh, so our initial take was Miami is a place of abundance. abundance. This is a place where you should be able to find these folks to be in your shows. Um, but it's also a very kind of regional specific sort of question. Um, and we're interested in this kind of, you know, is it better to have a Latinx person representing another Latinx culture um, rather than having someone from kind of outside of those cultural traditions? And we think the answer is yes. Okay, so, es una pregunta regional porque lo que tienen aquí es una abundancia de talento que representa honradamente, auténticamente, esas diferentes culturas y étnicas y e, e experiencias que no se encuentran en otras partes del país. Entonces, eh, la pregunta es si cuando uno tiene la oportunidad de representar un cuento, una historia que si no se representa con un Latinx, no se va a representar. Entonces, pensamos que sí es importante poder representar ese cuento, esa, ese, esa historia, aunque no sea perfectamente eh, representada por las personas que están, si no se puede hacer, que vale uh, la pena. Y luego, también tuvimos una discusión sobre 
trans and non-binary characters and actors being in a different situation, that it is very important to represent those identities in, in a really um, conscious way on stage. Que es diferente de la representación, representación de la comunidad trans, uh, eh, LGBTQ, que, que, que se tiene que representar con di una diferente sensibilidad. Um, and then our conversation kind of steered into the idea that this question has been asked and not that we have solved casting in America, but this question has been asked a lot. How do we start to expand these circles? Who are we uh, uh, hiring backstage? Who are we hiring to design our shows? Who's in our box office? Who's in our administration offices? How do these circles continue to expand and become more intentional? Exacto, que es una pregunta que no solo tiene que se trata de la, los actores, ni los directores, ni los dramaturgos, pero también toda la gente que apoya la creación de una obra, la gente que son los diseñadores, la gente que está en la taquilla, la gente que salude a la gente, a la audiencia, etc. ¿Cómo, cómo encontramos esa representación en todas las los partes del de teatro? And then uh, we kind of wrapped up our conversation with some solutions. Um, so thinking about uh, coalitional casting, can you form coalitions with other organizations or with universities who might help you tap into a population that maybe your theater or organization doesn't have direct access to? ¿Cómo podemos con, conseguir um, um, apoyo con otras uh, instituciones como universidades, otros teatros que nos pueden apoyar en, en hacer la mejor, el mejor producto que queremos crear? And then uh, we also had a brief discussion about kind of cultural consultants. You know, can you, if you are in a place where you might not be able to hire the identity that you desire for that role, that that role is specified for, is there a consultant that could come in and help? Um, but that should always be done with a real clear eye towards not tokenizing the person you're bringing in. That, no, you know, every time a question is asked, heads whip around. <laughs> and like, no one can be the sole kind of cultural navigator of an entire population. Para apoyar esos proyectos donde no podemos encontrar la, la representación precisa, cómo podemos invitar a expertos de una cultura que sí pueden representar, que sí pueden compartir de sus experiencias auténticamente la experiencia y, y, y el sentimiento debajo de los cuentos que estamos tratando de, 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 de contar y al mismo tiempo que ellos, esa persona no, es, no sea la única persona, el experto en el, en, en el salón, que cada vez que una pregunta, tenemos que mirar a ver si fue o sí o no, si nos van a dar el, you know, la prueba o no. Um, y porque, es, porque también nosotros, a nosotros nos, nos tenemos que tener la responsabilidad para representar a um, todos que estamos trabajando en obras que, que no están representando nuestra propia cuenta, nuestro propio cuento. Yeah. Sure. Yeah, yeah. Um, so we also briefly spoke about uh, Latinx theater in Florida. Um, and, and kind of highlights from that include um, deeper teams that Afro-Latinx folks should be involved, need to be involved at every level of theater making, playwriting, casting, directing, uh, designing, working backstage, et cetera. Um, La comunidad de la se tiene que representar en todas partes del de hacer de teatro. And then the, the last two thoughts I'll wrap up with are the idea that um, Currently, we are erasing La Afro-Latinx folks from the stories we are telling. Playwrights can help by being more specific in their character descriptions. Casting can be more specific in character descriptions. Actively seeking out and inviting folks to uh, apply and audition. Estamos borrando la historia y la presencia del afro latino en nuestras eh, nuestros, uh, presentaciones y tenemos que ser uh, intencional sobre cómo hacemos el casting, claro, cómo invitamos a la gente y, y, y saber también al mismo tiempo que hay mucho dolor ahí y I know you didn't say this, yeah, but, yeah, but there's pain there y, y que uno tiene que tener cuidado con esa invitación y, y saber que si no aceptan es porque hay, un, hay una herida y hay muchas heridas en, esta, en, este, en nuestra familia y tenemos que tener, estar pendiente de eso, pero es extender la invitación no solamente en castings y no solamente en dramaturgia, pero en todas partes de, de la creación del teatro. Thank you. Thank you. Uh, next group, and I think we can, if we can give it like six minutes, yeah. Hi, so our group was looking uh, at next generation of Latinx artists in particular with a focus on education. Um, 
So I'm going to just try to do this all bilingually. Um, one action item was formar colaboraciones entre profesores de teatro con profesores de otra disciplina, o sea, literatura, estudios chicanos, psicología, que podemos tener um, colaboraciones más profundas uh, en, con toda la disciplina. Uh, the next one is to refine or expand BA and BFA training to include um, additional tracks so that students leave undergrad with a variety of skills to make a living. So make sure that they have some knowledge and basic training around theater management and budgeting, um, having some design and technical skill set so that this was in relation to the question about how do we encourage students to pursue their passions and not um, follow what might be a familiar pressure, familial pressure to go into like medicine or banking or something that is viewed as quote unquote secure. So if they leave with a larger skill set and we identified that the, the, the MFA program as a goal is also a barrier. So how can we, even undergrad is a barrier, right? But how can we make sure that if they're leaving undergrad with a variety of skill sets that then they can find uh, work in a variety of, of aspects of our field. Um, in terms of what's being taught in the classroom, we talked about um, decolonizar uh, uh, las clases, right? Decolonize our syllabi um, and to like restructure the canon, what we consider to be canonical in the American theater. Um, Latinx classes don't, I mean, playwrights don't only have to be taught and shouldn't only be taught in the Latinx theater class or the, you know, the Latinx week of your syllabus. Um, <laughs> y, y hay, tenemos que tener uh, colaboraciones entre las universidades y los teatros profesionales que están uh, en el área um, para que uh, los estudiantes uh, se gradúan con unas prácticas profesionales. Right? So this is, the, we were talking about internships as an option or how can universities partner with local theaters, but we must be responsible for paying attention to the funding structures that are associated with things like internships or independent study through working with a professional theater um, so that it doesn't further set back students financially, understanding that the socioeconomic status of a lot of Latinx and students of color is already sort of, um, you know, difficult and challenging. But we, we see a, a really great opportunity for students to be involved directly with professional companies as part of their education. Um, Anything else? Or okay. Thank you. Um, our group is Community and Dialogue. Um, uh, oh, I guess to preface, one thing that came out was it was, not, it was not clear to a lot of people in our group what benefit they could receive from the LTC. So I just want to say that. Una cosa que salió del grupo, eh, no quedaba claro cuál es el beneficio de participar en este Latinx Theater Commons. Um, hablando de acciones, I'll go straight to actions. Uh, hablamos de la cuestión de por qué no vinieron más personas por falta de una invitación personal. We talked about why a lot of people didn't come and the lack of a personal invitation. It's not the same thing to get a, a cold um, email among hundreds and then expect people to come. Que no es lo mismo recibir un correo electrónico entre cientos de correos que uno recibe y esperar que la gente llegue. So we talked about a personal pick up the phone, call, and personally invite someone else of your community to this kind of circle. So hablamos de, I called it a phone tree, hablamos de llamar personalmente a una persona de tu comunidad. Y es más, dijimos, anda a tomar un café 10 minutos ahí parado en la esquina. Y avisar, mira, esto pasó la semana pasada, queremos que, que tu grupo participe. So even more, have, a, have a, a standing cup of coffee. I mean, the Cuban coffee is this big, 10 minutes. <laughs> I mean, it's so small. <laughs> Where you personally, you give people a feeling of your excitement and invite them. And then we talked about how people in the room knew other people. So for example, um, Luis, 
He said there's no one here from Calle Ocho and the theaters in Little Havana, but he often works there, so if he had a cafecito, personally invited someone to come, maybe it would be a more direct connection. And Loli is a teacher, so she could invite other docents. So that kind of direct personal, kind of within your, uh, within your network. Hablamos de invitar personalmente, como Luis trabaja en Calle 8 y dijimos, ¿dónde está la gente de la pequeña Habana y los grupos de teatro y los actores? Eh, y él trabaja ahí, o sea, una invitación, tal vez no a todo el grupo, pero a una persona. Y Loli, que es profesora, que invite otro profesor de otra región, otra escuela. So that was the phone idea. The other action item was, oh, Create the Southwest Regional Latinx Theater Commons Working Group. It came out of here. <laughs> eh, otra acción era crear, empezando el día de hoy, eh, el, la región sudo, sudoeste, ya, yeah, sureste eh, del Latinx Theater Commons. Un trabajo, un, un trabajo de grupo. Eh, y primera tarea, crear un registro. Me imagino de todos los grupos de teatro, todos los actores, todos los directores, todos los diseñadores, todos los dramaturgos. And task number one for this newly created Southwest Regional Latinx Theater Common Working Group, or whatever it is to be named, is a registry. And I imagine the registry would include all theater groups, all playwrights, all directors, all actors, all designers. Um, and was there another action item? Did I forget anything? I think those were the main things. And then um, I think we, as a Latinx Theater Commons um, body, can help to clarify what, as you guys talk, what is it that this space offers you individually and your community? Y podemos aclarar como un, un cuerpo qué es eh, lo que ofrecemos a esta comunidad y ustedes también pueden eh, empezar a... a a desarrollar esa idea, ¿Qué, qué, qué beneficios pueden sacar de este espacio. Thank you. I do want to add something. Um, we, we, uh, as we were, we were, as we were thinking about the programming of this week, of this weekend, it was a really huge priority for me to feel that the people from Pequeña Habana were welcomed and invited to this. And every time I, I hear certain feedback, it, it um, I, don't, I don't even know what the right word is, but my, my aunt, like my aunt drove me around and I personally went to each theater and I spoke and I spoke to people, and I um, and I talked about LTC. I talked about the weekend. I talked about how awesome it would be for them to be here. I talked to the director who was doing, who was in the middle of, uh, he was about to open a show. Um, I asked him to please tell the actors in the show. Like I did that outreach. I am one person, <laughs> so so the the phone tree would have been amazing. And I did ask people to help with that, but people get busy. But, but when I hear that feedback, it does sad, sadden me because I don't want um, people to think that that was not done. Because there was a, a really huge, huge effort to make sure that everyone felt welcome and invited into this space. And, and I just wanted to, to put that out there. I testified to that because Ariana texted me, phoned me, met with me for a few hours, se reunió conmigo, me textió, me, me estuvo <laughs> eh, hostigando positivamente. Yo tenía un show, tengo un teatro que corro de Prometeo en Little Habana y tenía muchos actores también a los que se le informó. Así que yo soy testigo y um, I back that story 300% and I saw her do it. So witness. Not at all. 
entonces creo que era bien importante desde el momento uno en que surge la duda de por qué no está la gente aquí haber aclarado eso y eso que ustedes presentan es una problemática que se tenía que haber discutido aquí más a fondo porque entonces yo no creo que sea cuestión mi, mi, mi percepción que sea cuestión de que estén ocupados me parece que detrás de eso hay otras cosas más profundas y que se tenían que haber discutido aquí como problemas de la comunidad para que la comunidad y ahora los que decidan si quieren formar un comité que me parece estupendo y que y que sería el éxito para culminar este 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 este, este convening que los que están locales se constituyan en un grupo de trabajo sepan cómo eh, acercarse a ellos y cómo y cómo romper esa 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 barrera de indiferencia de prepotencia porque también yo lo veo de esa manera porque muchos de ellos a lo mejor son los grupos que ya están establecidos aquí, que pueden pensar, nosotros no necesitamos de, de esto, porque ya nosotros tenemos nuestro público, tenemos nuestro fondo, ¿para qué vamos a ir allí? A a, 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 pero, pero son los que mueven el bacalao a nivel de, 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 de trabajo, que, que, son, que, que, que tanto diseñadores como actores como, o sea, necesitan. Este, y, y, y eso... De, de, debía haberse aclarado este, desde un principio. No es un ataque personal. Mm, y no, y, no, y no. quiero que lo, que lo, no. que lo, que lo entiendan así. Es una oportunidad porque esta es la beginning. <risa> Me dice suave. <risa> bueno, si, si no hablo, exploto. Uh, mi nombre es Víctor. Yo uh, esto lo voy a hacer en español porque yo creo que esa ese es una de las razones por la cual... Eh, ¿Pero me escuchan? ¿Sí? ¿No me escuchan nada? Ok, ahora. Ok. Bueno, que, uh, yo me acabo de mudar uh, aquí a Florida, de Vermont. No conozco mucha gente, no conozco muchos grupos, pero sí he trabajado con, con microteatro y tengo conexiones con los paseos y trabajé en el trail. Ahora, lo que yo veo de parte de ellos es que la mayoría de ellos son o de Venezuela o de, de, um, de Cuba o, o son cubanos americanos y no hablan inglés o no les interesa hablar inglés. Y como la mayoría de lo que yo vi en los emails, la mayoría de todo se veía más en inglés y más anglo, pues ellos no, como que no les, no hay un gancho, there's no hook para ellos para venir aquí. Y a veces es algo tan sencillo como decir, mira, tenemos este fantástico restaurante que va a tener esta comida y vamos a tener esta noche de... de de socializar para que la gente venga. Um, lo otro es que yo pensaba que se iba a hablar un poquito más en español, porque yo creo que eso es lo que nos une como tal. Porque como alguien dijo, o sea, es Latin Mix, pero aquí no hay nadie de Brasil, que sería la, eh, el otro país gran latino. Rachel. ¿Sí? <risa> ok. Eh, pero, ¿entiendes español e inglés? Ok, porque también tengo el otro caso, que no veo a la muchacha aquí que vio la obra fantástica de Jackie y ella pensaba que por lo menos iban a, abrir, a, a ver este, subtítulos en, en inglés, que fue entonces el contrario. Y entonces todo fue en español y ella no pudo apreciar en, en realidad todas las palabras de la obra. Y entonces tengo aquí unos compañeros amigos que son de Puerto Rico, que eso es ya otro... Otra situación, traer gente del Caribe y conectarlas con la gente del mainland, como se dice acá, eh, que no han podido entender absolutamente todo en detalle porque no estaba en blanco y negro, en español y en inglés. Y sí, yo sé que es un recurso económico traer una persona para que traduzca todo, pero yo entiendo de lo poco que he visto este fin de semana que aquí hay recursos, que somos los recursos para poder hacer eso. Um, yo todavía, como persona que, que esto para mí es nuevo, no tengo claro cuál es el concepto, además de, de lo fantástico de estar entre teatreros y de hacer el networking. Pero fuera de ahí, o sea, ¿qué es la organización? ¿Qué, qué hacen? ¿Qué yo puedo ayudar? Porque yo me encantaría ser parte de ese regional del sureste. Pero entonces, ok, súper. Tengo el título, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo yo, que soy, que acabado de llegar, puedo o sea, hacer este, 
Spanglish, ser el, el, el hook para otros grupos y traerlos aquí. Eh, porque yo creo que sería fantástico si no solamente... Si, es, si se logra en Miami, con tanta diversidad de grupos que hay, que tienden a quedarse en sus nichos, los venezolanos con los venezolanos, los cubanos con los cubanos, los puertorriqueños con los puertorriqueños, pasa igual en New York. Si se puede romper eso en, en aquí en Miami, igual que en New York, entonces podríamos tener más unión y entonces en, hacer el, el breakthrough the mainstream English so people can understand uh, que la gente pueda understand eh, eh, estoy ya en inglés en español <laughs> que la gente pueda aunque no entienda el idioma se sientan atraídos a ir a ver un show como alguien mencionó la ópera que eso fue lo que me vino en la mente la gente va a ver ópera es en italiano en italiano o en alemán y les encanta y entienden lo que ven, aunque no entienden el idioma. Yo creo que eso se puede lograr aquí. Espero que yo haya hecho algún sentido de lo que estoy diciendo, porque ya perdí el hilo. Gracias. Gracias. Lo que me parece a mí es que hay una oportunidad para hacer de nuevo la invitación, ¿verdad? Uh -huh. uh, hacer otro gathering. Uh -huh. um, sí, uh, seguimos, a, a, podemos regresar Action a esta item. conversación, Which, so pero primero a... queremos grabar las acciones, ¿ya? Yeah? Yeah. So that's a great segue to what can we do? Um, so some of the action items, very simple, is see more theater. Um, ver más teatro aquí. Uh, another, another action items is a database or a jobs board. Un base de datos, una junta de empleados for us. Uh, I did, for the HowlRound people, I did offer uh, the world map as a suggestion, as a resource. <laughs> 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 We have um, uh, also create a support system for each other, un sistema de apoyo. Uh, offer mentorships or, pre oh, you know, uh, I didn't mention that uh, ours was an uh, artistic uh, exchange. Uh, mentorship or apprenticeships, tuto tutoria o aprendizajes, either with local or the diaspora, it's an opportunity. Um, also when we travel, to be able to connect with the artists from the local community. So, cuando viajamos, um, tener una manera de conectar con los artistas locales. Thank you. Um, we had the, the group on language. And uh, yeah. Teníamos el grupo de lenguaje. And uh, our, our cards uh, focused on the areas of creating safe spaces and reducing shame, primarily. Estábamos hablando de cómo crear espacios seguros, particularmente los que no son necesariamente eh, fluidos. And we'll just go through our action items um, here. So uh, one was to intentionally create artistic spaces for dialogue that openly invite different levels of fluency. Yo me perdí ahí. Okay. <laughs> uh, create artistic spaces. Crear espacios artísticos. And intentionally invite. Y invitar intencionalmente. Different levels of fluency. Diferentes niveles de, de idiomas de, de influencia. Mm -hmm. um, and then another step is to acknowledge and encourage an intergenerational conversation. Sí, para reconocer un... Ay, estoy haciendo algo terrible, sorry. Conversación intergeneracional. Sí. Conversación intergeneracional. That's my accent and it's bad. Un intercambio intergeneracional. Obrigado. Sí, me estoy See the attempt to speak Spanish or Portuguese with you as a sign of respect. Sí, Obrigado. hacer la intención de, que, de hablar tu idioma. Como, como nivel de, de respeto hacia la otra persona. Encourage predominantly English speaking organizations um, to use Spanish in their materials and hire bilingual candidates. Exactamente, eh, realmente. Oh, Dios mío, yo estoy haciendo lo mal, disculpa. Sí, yo, yo lo puedo leer. ¿Pero quieres leerlo? Sí. My handwriting. Sí. Eh, <laughs> para las organizaciones en español y en inglés. 
que usen español eh, en sus materiales como, y, y también materiales bilingües, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que contraten una persona que hable el mismo idioma para que lo pueda hacer. Perfecto. Um, yes, be intentional about how language will be used from the beginning of shaping a production. Sí, tener la intención de cómo se va a manejar el lenguaje en la producción. Push ourselves not to apologize for speaking Spanish in a way that is not perfect. Exactamente, tratar de no eh, disculparte por hablar mm, el idioma de cierta manera. Push ourselves not to apologize for our identity and how it relates to how we speak Spanish. No, de, tampoco eh, disculparte de la manera en que, en que ayúdame, en que qué, por tu identidad, de lo que eres. No, no te puedes, exacto, aceptar lo que eres y, y embrace it. <laughs> <laughs> exacto. Sorry. Um, abrazo. Abrazo. <laughs> blanca, Ay, blanca. Esto no. Eso es lo que estoy haciendo, sí, yo sé, sí. Es la idea, es la idea. Uh -huh. um, <laughs> how you present language on your forward-facing materials like marketing and interviews and materials should be encouraged and it will also determine your audience. Sí, cómo presentas el idioma en ciertos materiales y presentaciones este, va a ser importante. Be fearless about a character's circumstances of how they speak their Spanish in plays. Sí, no tener miedo de cómo el, el personaje va a hablar su idioma o a representarlo. So, okay, so um, depending on where that character is from, or perhaps when they were born, or their exposure to either language, English or Spanish, may determine how they are able to engage in either language. So, as, as playwrights, as That's directors, right. as actors, um, part of our homework is to accept our, our idiolects, our dialects, um, our dialects of our immediate culture, our dialects of the culture at large, and the influences on us, and to allow for those variables to be living in the characters we portray on stage so they can live in us as well. Yeah. We said it in our group. No, I'm not going to let that off. That was good. Um, see, okay, last one. Um, right, so this came from, this does need context. This came from an example of um, a, a theater company, it's yours, a theater company presenting plays in Spanish and all materials as Spanish is the first language but for English speaking audiences and either doing super titles or allowing for some translation material mm -hmm. which led to our action item of putting Spanish first and then allowing English to be the translation underneath and finding when is that helpful in making people feel that they have access. Sí, en este particular hablaba de mi experiencia trabajando con el Aurora Theater en Lawrenceville con Anthony Rodríguez. Este, hacíamos obras en español, pero con el super title, lo, lo, eh, los títulos, los super, ¿ah? super títulos este, en, en español. Mayoría, la mayoría de la gente o de la audiencia, ¿verdad? Era gente que hablaba inglés, pero igual podía, podían percibir la obra y a la misma vez entender el idioma. Pero realmente respetando el idioma en español. Completo. Obrigado. Thank you, everybody. I'm really glad that we were able to unearth like a, something that felt like really true and urgent. Um, we're going to transition now into a diff an activity that um, Adriana will lead us in around intentions and actions for the future. Um, if I could ask for, well, first, 